இந்த டிஎன்பிசி ஜேடிஓ சிலபஸ் வச்சு பார்க்குறப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன் இன்வெஸ்டர் சர்ஃபேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான ஃபஸ்ட் வீடியோவை நான் ஆல்ரெடி ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் இந்த வீடியோ போயும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் இன்க்ளைண்ட் சர்ஃபேசஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு எப்படி சென்ட்ரா ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறது அதோட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்கும் இதே மாதிரி விஷயங்கள தான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ராஜூஸ் கிளாஸஸ் ஐம் ராஜு கோவிந்த் ராஜன் ஸோ இப்போ இந்த சி ஜேடிஓ சிலபஸை வச்சு பார்க்குறப்போ இந்த ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் இன்க்ளைண்ட் சர்ஃபேஸும் நம்ம பார்த்தாகணும் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை பேஸ் பண்ணி அப்ஜெக்டிவில் கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஃபண்டமெண்டலாக வந்து கன்செப்ஷுவலாகவும் சரி நமக்கு கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இப்போ ஒரு இன்க்ளைண்ட் சர்ஃபேஸில் எப்படி ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் அதுக்கான சென்ட்ரல் ப்ரெஷ் சென்ட்ரா ப்ரெஷர் வந்து எங்கே எக்ஸாக்டாக லொக்கேட் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகே சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெர்டிகல் சர்ஃபேஸை இம்மர்ஸ் பண்ணி அதுக்கான சென்ட்ரா ப்ரெஷர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொன்னேன் அதை ஒரு ஒரு சின்ன ரீகலெக்ஷனாக பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஒரு டேட்டம் இருக்கு அப்படின்னா ஓகே இப்போ இந்த டேட்டம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இது ஒரு லிக்யூட் டேட்டம்னு வச்சுப்போம் ஒரு ஃபுளூடோட டேட்டம் ஆர் வாட்டர் டேட்டம்னு வச்சுப்போம் இப்போ என்னன்னா இப்போ நான் வெர்டிகலாக ஒரு சர்ஃபேஸை இம்மர்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஓகே இந்த சர்ஃபேஸோட சென்ட்ரால் ஜி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சென்ட்ரல் லொக்கேஷனு ஜின்னு சொல்கிறேன் அதோட சென்ட்ரா ப்ரெஷர் பி அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் நோட்டேஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ராய்டு லொக்கேட் ஆகிருக்கிறது வந்து ஹெச் பார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஃப்ரம் த டேட்டம்லேருந்து சொல்கிறப்ப ஹெச் பார்னு சொல்லுவோம் அதே நேரத்தில் வந்து சென்ட்ரா ப்ரெஷர் லொக்கேட் ஆகிருக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஸ்டார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம இதுதான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஓகே இப்போ இந்த ஹெச் பாருக்கும் ஹெச் ஸ்டாருக்கும் உள்ள ரிலேஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ ஐஜி அப்படிங்கிறது வந்து அதோட சென்ட்ராய்டல் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஓகே சென்ட்ராய்டல் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஓகே இதை நான் வந்து ஐஜின்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதோட ஏரியா வந்து ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் ஏங்கிறது இதோட ஏரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியா அந்த நம்ம எந்த சர்ஃபேஸை இம்மர்ஸ் பண்ணுறோமோ அதோட ஏரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த ஹெச் ஸ்டாரோட ஃபார்ம்லா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் பார் சென்ட்ராய்டல் லொக்கேஷன் ப்ளஸ் ஐஜி அதோட சென்ட்ரா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா டிவைடட் பை ஏரியா இன்டு ஹெச் பார் இதுதான் இதோட ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் தரவாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இதை நீங்கள் ஃபண்டமெண்டலாக புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஹெச் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சிபி தட் இஸ் சென்ட்ரா ப்ரெஷர் லொக்கேட் ஆகிருக்கிற ஒரு இடம் இந்த சென்ட்ரா ப்ரெஷருங்கிறது என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்டையர் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகிற ஒரு பாயிண்ட்டு என்டையர் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகிற ஒரு பாயிண்ட்டை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் சென்ட்ரா ப்ரெஷர் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஜிங்கிறது என்னது அந்த சர்ஃபேஸோட என்டையர் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் ஆக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் ஓகே ஜிக்கும் பிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நமக்கு நல்லா தெரியணும் ஜிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து கான்சென்ட்ரேட் ஆகிருக்கிற இடம் அதே நேரத்தில் இந்த பி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் ப்ரெஷரும் கான்சென்ட்ரேட் ஆகிருக்கிற ஒரு இடம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்க்ளைண்ட் சர்ஃபேஸுக்கு எப்படி இந்த சிபியை அரைவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நல்லா புரியணுங்கிறதுக்காக நான் ஒரு சிம்பிள் இன்க்ளைண்ட் சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே சரி ஒரு இன்க்ளைண்ட் சர்ஃபேஸை வந்து நான் இதை மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் something like this shape okay any arbitrary shape edha or shape na eduthukuren indha surface vandu ipo inclined a irukke so na ungal puriyanungiradhukaga indha surface ku vandu na or chinna da or thickness kuduthu porren or lamina va eduthukuren andha lamina oda thickness vandu ipdi irukke nachu okay so ipo nammaloda datum paathinga appadina inga irukke nachu okay idhu da adoda datum okay so ipo idoda g point that is idoda centroid point vandu inga locate a irukke ஓகே நான் உடனே என்ன பண்ணுறேன் சென்ட்ராய்டோட லொக்கேஷன் இங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுதான் நம்மளோட ஹெச் பார் கரெக்ட் ஓகே ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸில் ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரிப்பை எடுக்கிறேன் ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரிப்பை எடுக்கிறேன் ஓகே அந்த ஸ்ட்ரிப்பு வந்து எப்படி இருக்குது ஓகே சின்ன ஸ்ட்ரிப் எடுக்கிறேன் அந
இங்கே ஹெச் அப்படின்னா இங்கே ஒய் ஓகே இங்கே ஹெச் பார் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒய் பார் ஓகே கெட்டிங் அதே மாதிரி இப்போ சென்ட்ரல் ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறத நான் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டே இப்போ இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதை நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் பி அப்படின்னு மார்க் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த பியோட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் இதை ஹெச் எப்படி அங்கே ஹெச் ஸ்டார் சொல்லணுமோ அது மாரி என்ன ஒய் ஸ்டார் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஒய் ஒய் பார் ஒய் ஸ்டார் அதே மாதிரி இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதோட லொக்கேஷனை தான் நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன் ஹெச் ஸ்டார் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஹெச் ஸ்டார் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ ஹெச் ஸ்டார் ஹெச் பார் ஹெச் இதுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் ஹெச்சுங்கிறது என்னது எனி ஆர்பிட்ரி டிஸ்டன்ஸ் டெப்த் ஃப்ரம் த டேட்டம் அதில் தான் நான் ஒரு ஸ்டிப் எடுத்திருக்கேன் ஹெச் பார்ங்கிறது என்னது சென்ட்ராய்டோட லொக்கேஷன் ஹெச் ஸ்டாருங்கிறது என்னது ப்ரெஷ் சென்ட்ரா ப்ரெஷரோட லொக்கேஷன் இப்போ இந்த ஹெச் ஸ்டாருக்கும் ஹெச் பாருக்கும் என்ன ரிலேஷன் அதை தான் நம்ம டெரைவ் பண்ண போகிறோம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் கன்செப்ஷனாகவும் படிக்க போகிறோம் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் படிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சர்ஃபேஸில் ஆக்ட் ஆகிற ப்ரெஷர் ஓகே இந்த சர்ஃபேஸில் ஆக்ட் ஆகிற ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் டிஎஃப்னு சொல்கிறேன் அந்த டிஎஃப்ங்கிறது என்னது அந்த சர்ஃபேஸில் ஆக்ட் ஆகிற ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் ஓகே அந்த ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் இப்போது ஏரியா எப்படி எடுத்திருக்கேன் டிஏன்னு எடுத்திருக்கேன் அப்போது ப்ரெஷர் ஆன் திஸ் ஏரியா வில் பி நத்திங் பட் ரோஜி ஹெச்ஆர் இருக்குமா ரோஜி ஹெச்ஆர் இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா ஹச்ங்கிறது தான் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற டெப்த் அந்த ஏரியாவோட டெப்த் என்ன ரோஜி ஹெச் கரெக்ட் இப்போ நம்ம இந்த இன்க்ளைன் சர்ஃபேஸை நான் இப்படி காமிக்கிறேன் அப்படின்னா இதுதான் இந்த இன்க்ளைன் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா இப்போ நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த இன்க்ளைன் சர்ஃபேஸை பொறுத்து இது வந்து ஜிங்கிற பாயிண்ட் இது வந்து சென்ட்ரா ப்ரெஷர் பிங்கிற பாயிண்ட் இது வந்து நான் எனி ஏரியா எனி ஸ்ட்ரிப் எடுத்திருக்கேன் ஓகே அதோட சைட் வியூ நான் சொல்கிறேன் எனி ஸ்ட்ரிப் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஸ்ட்ரிப்பை வந்து டேட்டம்லேருந்து இது இருக்கிற ஹைட்டை வந்து நான் ஹெச்னு வச்சுக்கிறேன் இது இருக்கிற ஹைட்டை வந்து ஹெச் பார்னு வச்சுக்கிறேன் இது இருக்கிற ஹைட்டை வந்து ஹெச் ஸ்டார்னு வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட் ஓலேருந்து இதை வந்து ஒயின்னு வச்சுக்கிறேன் இதை வந்து ஒய் பார்னு வச்சுக்கிறேன் இதை வந்து ஒய் ஸ்டார்னு வச்சுக்கிறேன் புரிஞ்சிச்சா இப்போது இந்த ஆங்கிள் என்ன சொன்னேன்னா டேட்டாமை பொறுத்து டீத்தான்னு சொன்னேன் கரெக்ட் தேர் ஃபோர் இப்போ இந்த சைன் டீத்தா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் ஹெச் பை ஒய் ஒய்ங்கிறது ஹைபாட்டினஸ் ஆர் ஹெச் பார் பை ஒய் பார் ஆர் ஹெச் ஸ்டார் பை ஒய் ஸ்டார் இதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேஷன் ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டரே பண்ணுவோம் அப்போ சைன் டீட்டாங்கிறது ஒரு மூணு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுமா இங்க ஓகே இந்த மாதிரி மூணு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மூணு ட்ரையாங்கிளுக்கும் நான் சைன் டீட்டா எழுதுனேன்னா H H by Y equal to H bar by Y bar equal to H star by Y star அதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கலாம் இல்லையா தேர் ஃபோர் இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் சைன் டீட்டா ஹெச் பார் ஈக்வல் டு ஒய் பார் சைன் டீட்டா அண்ட் ஹெச் ஸ்டார் ஈக்வல் டு ஒய் ஸ்டார் சைன் டீட்டா ஓகே ஸோ இந்த பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம டெரைவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஒன்ஸ் அகேன் கைஸ் ஒரு இன்க்ளைன் சர்ஃபேஸை நான் ஒரு லிக்யூடில் இம்மர்ஸ் பண்ணுனேன் அப்படின்னா அதோட ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஓகே அதோட சென்ட்ராய்டை ஜீன்னு வச்சுக்கிறேன் அதோட சென்ட்ரா ப்ரெஷரை பீன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரிப் எடுக்கிறேன் அந்த ஸ்ட்ரிப்போட ஏரியாவை டிஏன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரிப் ஆன் த ஸ்ட்ரிப் அந்த ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்கிற ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎஃப் அப்படிங்கிறது அந்த சின்ன ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் ஓகே டிஏ இன்டு ரோஜி ஹெச்சா இருக்கும் ஓகே ரோஜி ஹெச்சுங்கிறது அங்கே இருக்கிற ப்ரெஷர் இந்த ஹெச்சுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் டிஏ இன்டு ரோஜி இன்டு ரோஜிங்கிறது என்னது வெயிட் டென்சிட்டி ஓகே இன்டு இப்போ ஹெச்சுக்கு பதிலாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒய் சைன் டீட்டாவை போடுறேன் ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் சைன் டீட்டா இருக்கா சைன் டீட்டா ஈக்வல் டு ஹெச் பை ஒய் இல்லையா therefore this is nothing but df is equal to enna na rho g okay uh, sin theta into yda idu edralama ipo enak total force venu appadina total pressure force venu appadina integrate pannuma f equal to integral of rho g sin theta yda okay rho g
அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோஜி சயின்டிட்டா கான்ஸ்டன்ட் வெளில எடுத்தடலாம் ஓகே இன்டகரல் ஆஃப் ஒய்டிஏ இன்டகரல் ஆஃப் ஒய்டிஏ என்ன ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இன்டகரல் ஆஃப் ஒய்டிஏ டிவைட் பை த டோட்டல் ஏரியா இஸ் நத்திங் பட் ஒய் பார் கரெக்ட் இது ஒய் பாரோட சென்ட்ராய்டோட டெஃபினேஷன் இல்லையா இன்டகரல் சிக்மா ஒய்ஏ டிவைட் பை சிக்மா ஏ அப்படிங்கிறது என்னது ஒய் பாரோட டெஃபினேஷன் தேர் ஃபோர் இப்போ இதுக்கு பதில் ஒய் பார் இன்ட்டு ஏ போட்டுக்கலாமா தேர் ஃபோர் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோஜி சயின்டிட்டா ஒய் பார் இன்ட்டு ஏ ஓகே நல்லா கவனிங்க இந்த சயின்டிட்டா ஓகே இந்த சயின்டிட்டா இன்ட்டு ஒய் பார் அப்படிங்கிறது இஸ் நத்திங் பேட் ஹெச் பார் ஓகே இது என்னது ஹெச் பார் தேர் ஃபோர் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆகும் பாருங்கள் ரோஜி இந்த சயின்டிட்டா ஒய் பார்க்கு பதிலாக ஹெச் பார் இன்ட்டு ஏ அப்படிங்கிறது தான் வந்து டோட்டல் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் இந்த ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் கால்குலேஷனை யூஸ் பண்ணி அப்ஜெக்டிவில் கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஓகே ஓகே ஒரு இன்க்ளைன் சர்ஃபேஸில் வெர்டிக்கல் சர்ஃபேஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா வந்துச்சோ அதே ஃபார்முலா தான் இங்கேயும் வருது ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் மறக்கவே கூடாது இப்போது ஹெச் ஸ்டாருக்கும் ஹெச்சுக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகே ஹெச் ஸ்டாருக்கும் ஹெச்சுக்கும் உள்ள ரிலேஷனை பார்க்கணும்னா நான் இப்போ மொமெண்ட் அபவுட் ஓ எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த பிளேட் இப்படி இருக்குது இங்கே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல இந்த சின்ன ஸ்ட்ரிப்பில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸை டிஎஃப் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதோட டிஸ்டன்ஸை வந்து இங்கேருந்து என்ன சொல்கிறேன் ஓங்கிற ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து ஓகே நான் என்ன சொல்கிறேன் அதை ஒய் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இங்கே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வந்து ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் பி ஓகே ஸோ இதோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து என்ன வருது ஒய் ஸ்டார் வருது கரெக்ட் இப்படி தானே இருக்குது இப்போது நம்ம மொமெண்ட் எடுத்தோன்னா டேக்கிங் மொமெண்ட் அபவுட் ஓ டேக்கிங் அவ்வளோதான் வில் கெட் த ஆன்சர் ஓகே மொமெண்ட் அபவுட் ஓ ஓ பொறுத்து மொமெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள் எம் ஓ வில் பி ஓகே இந்த மொமெண்ட் வந்து எஃப் இன்டு ஒய் ஸ்டார் வில் பி ஈக்குவல் டு இந்த மொமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த மொமெண்ட் என்னது டிஎஃப் ஓகே டிஎஃப் இன்டு ஓகே டிஎஃப் இன்டு ஒய் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நமக்கு டிஎஃப் ஆல்ரெடி தெரியும் ரோஜி ஓகே நல்லா கவனிச்சிங்க ரோஜி இப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள் இங்கே ரோஜி டிஏ ஒய் சைன் டீட்டா இன்டு ஒய் ஓகே இது ஆல்ரெடி டிஎஃப்க்கு நம்ம ஃபார்முலா டெரைவ் பண்ணியிருந்தோம் ஓகே ரோஜி டிஏ ஓகே டிஏ இன்டு ஒய் சைன் டீட்டா இன்டு ஒய் ஓகே தேர் ஃபோர் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இன்டு ஓகே ஒய் ஸ்டார் வில் பி ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன ஆகும் ரோஜி சைன் டீட்டாவை நான் வெளில எடுத்துடுறேன் ரோஜி சைன் டீட்டாவை வெளில எடுத்துட்டேன்னா இப்போ என்ன ஆகுது பாருங்கள் வி கெட் ஒய் ஸ்கொயர்டு டிஏ ஒய் ஸ்கொயர்டு டிஏ அப்படிங்கிறது இன்டகரல் ஒய் ஸ்கொயர்டு டிஏ அப்படிங்கிறது என்ன பாருங்கள் தட் இஸ் நத்திங் பட் ஐ நாட் ஓகே ஐ நாட் ஏன்னா அதை மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தேட்டம் அந்த ஓவை பொறுத்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியா தேர் ஃபோர் ரோஜி சைன் டீட்டா மல்டிப்ளைடு பை ஒய் ஸ்கொயர் டிஏக்கு பதிலாக நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இந்த டேட்டம் பாயிண்ட்டை பொறுத்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியாவை எழுதிடுறேன் தேர் ஃபார் எஃப்க்கு பதிலாக நான் என்ன எழுதுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஜி ஹெச் பார் ஏ இன்டு ஒய் ஸ்டார் ஓகே தேர் ஃபார் ஒய் ஸ்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆகும் பாரு ரோஜி ரோஜி கேன்சல் ஆகும் ஐ நாட் ஓகே சைன் டீட்டா டிவைடட் பை ஹெச் பார் ஏ இந்த ஒய் ஸ்டாருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதலாம் ஹெச் ஸ்டார் பை சைன் டீட்டா எழுதலாமா H star by sin theta எழுதலாம் இஸ் நத்திங் பட் ஐ ஸ்டார் சைன் டீட்டா டிவைடட் பை ஹெச் பார் ஏ தேர் ஃபோர் ஹெச் ஸ்டார் வில் பி ஈக்குவல் டு ஐ நாட் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா டிவைடட் பை ஹெச் பார் ஏங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா அப்ஜெக்டிவ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது என்னன்னா ஹெச் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது என்னன்னா சென்ட்ரா ப்ரெஷரோட லொக்கேஷன் ஹெச் பார்ங்கிறது என்னன்னா சென்ட்ராய்டோட லொக்கேஷன் ஐ நாட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அந்த டேட்டத்தை பொறுத்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா அந்த டேட்டம் போய் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்டை பொறுத்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா சயின்ஸ் கோய் டீட்டாங்கிறது என்னன்னா இன்க்ளினேஷன் ஆஃப் த பிளேன் ஓகே ஸோ இதை கொடுத்துட்டு கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது இப்போ இதுவுமே ஐ நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் என்னன்னா ஐ நாட் அப்படிங்கிறது டேட்டத்தோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா பார்த்தீங்கன்னா ஐஜி த சென்ட்ரல் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா ப்ளஸ் ஒய் பார் ஸ்கொயர்டு இன்டு ஏரியா இது என்னது பேரலல் ஆக்சிஸ
ஓகே ஐ நாட்டுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஐஜி ப்ளஸ் ஒய் பார் ஸ்கொயர்டு ஏ இன்ட்டு சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா டிவைடட் பை ஹெச் பார் இன்ட்டு ஏ ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐஜி சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா டிவைடட் பை ஹெச் பார் ஏ ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள் இது என்ன ஆகும் பாருங்கள் ஒய் பார் சைன் டீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ டிவைடட் பை h bar into a இப்படி எழுதலாமா இப்போ y bar sin square theta அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா h bar squared கரெக்ட் ஏன்னு வச்சுங்க y bar by h bar equal h bar by y bar equal to sin theta therefore இதுக்கு பதிலாக என்ன ஆகும் அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா this is ig sin square theta divided by h bar a plus இதுக்கு பதிலாக h bar squared into area divided by h bar into area therefore h star the final formula for h star will become ஓகே என்ன ஆகும் பாருங்க h star will be equal to ig sin square theta divided by h bar a plus h bar இந்த ஃபார்முலாவை நீங்க மறக்கவே கூடாது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபார்முலா ஒரு வெர்டிகல் பிளேனுக்கும் ஒரு இன்க்ளைன் பிளேனுக்கும் உள்ள ஒரே வித்தியாசம் இந்த சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா தான் வந்து வேறு ஆகும் அந்த சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா இல்லாமல் வந்துச்சுன்னா அது வெர்டிகல் பிளேன் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அது வந்து இன்க்ளைன் பிளேன் இப்போ அரிசாண்டல் பிளைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீட்டா நைன்டி டிகிரி ஆகிடுமா ஓகே ஹரிசாண்டல் வெர்டிகல் பிளேனுக்கு நைன்டி டிகிரி ஹரிசாண்டல் பிளேனு ஜீரோ ஆகிடுமா அப்போ இது வரவே வரது அப்போ ஹெச் பாரும் ஹெச் ஸ்டாரும் சேமாக இருக்க போகுது அப்போ ஒரு ஹரிசாண்டல் பிளேனை பொறுத்த வரைக்கும் அது இம்மஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட சென்ட்ரா ப்ரெஷரும் சென்ட்ராயிடும் ஒரே பாயிண்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லியிருக்கிறது வந்து சிலபஸில் ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லியிருக்காங்க ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லியிருந்தாலும் இந்த சென்ட்ராய்டு லொக்கேஷன் அண்டு சென்ட்ரா ப்ரெஷர் லொக்கேஷன் இதை பேஸ் பண்ணி ஷூராக கொஸ்டின்ஸ் வரும் அதனால் இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே சப்போஸ் ஒரு டேட்டம் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு வெர்டிகல் சர்ஃபேஸ் மூழ்கி இருக்குது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி வெர்டிகல் சர்ஃபேஸ் மூழ்கி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெர்டிகல் சர்ஃபேஸில் ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ரெஷர் கம்மியாகும் இங்கே ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகவும் இருக்கும் கரெக்ட் இங்கே ப்ரெஷர் கம்மியாகவும் இங்கே ப்ரெஷர் அதிகமாகவும் இருக்கும் அதோட சென்ட்ரா ப்ரெஷர் வந்து இங்கே வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அப்போ இந்த பாயிண்ட் வழியாக தான் டோட்டல் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸுமே ஆக்ட் ஆகும் இது வந்து வெர்டிகல் பிளேனுக்கு கரெக்ட் அதே ஒரு இன்க்ளைன் பிளேனுக்கு இருக்குது அப்படின்னா இப்படி தான் இன்க்ளைன் பிளேன் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இன்க்ளைன் பிளேனுக்கு ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ இந்த இன்க்ளைன் பிளேனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அதிகமாக இருக்கும் இங்கே கம்மியாக இருக்கும் இப்படி இருக்கும் போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இந்த இன்க்ளைன் பிளேனை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட சென்ட்ரா ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வழியாக ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இப்போ இங்கே எஃப் இங்கே ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி அங்கே ஆக்ட் ஆகும் அப்படி ஆக்ட் ஆகும் சர்ஃபேஸுக்கு பர்பண்டிகுலர் தான் எப்போதுமே என்ன ஆகும் இந்த ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேட்பாங்க ஓகே சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதே கேஸ் வந்து டேட்டம் இப்படி இருக்குது ஓகே இப்போ சர்ஃபேஸ் வந்து இப்படி ஒட்டி இருக்குன்னு வச்சுங்க சர்ஃபேஸ் வந்து இப்படி ஒட்டி இருக்கு அப்படின்னா இப்போ இதில் ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி இங்கே இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் இருக்கும் இங்கே இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து மேக்சிமம் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷனே இப்படி தான் இருக்கும் புரியுதா இங்கே வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஜீரோவிலேருந்து இது மேக்சிமம் வந்து வேரி ஆகும் ஸோ இதை மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்க்ளைன் பிளேனுக்கு வந்து டேட்டம் ஒட்டி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் டேட்டம் விட்டு தள்ளி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் டேட்டம் விட்டு தள்ளி இருந்தால் இப்போ தான் போட்டு காமிச்சு இல்லையா டேட்டம் விட்டு தள்ளி இருந்தால் என்ன இருக்கும் அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் அப்புறம் இங்கே வந்து இப்படி இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் கரெக்ட் ஸோ இதே மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதோட ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்கிறதுனால வேரியஸாக சர்ஃபேஸஸ் லைக் ட்ராங்குலர் சர்ஃபேஸுக்கு எப்படி இருக்கும் சர்க்குலர் சர்ஃபேஸுக்கு எப்படி இருக்கும் ஸ்கொயர் சர்ஃபேஸுக்கு எப்படி இருக்கும் இதே மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து வேறிய செக்ஷன்ஸ்க்கு எப்படி ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் அதுக்கான சிபி வேல்யூ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படிங்கிறத வச்சு ஷூராக் ஒரு கொஸ்டின் வரும் அந்த ஒரு கொஸ்டினுக்காக நம்ம அடுத்த வீடியோ வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எனவே கீப் ஆன் ப்ரிப்பேரிங்